今夜我又来到你的窗外，也最想悄悄叫你出来，想你想你的你。马上到，等着哥、啊。都喜欢，都喜欢。No proper. Oh, 我吧，我在个同事家。老公，快跑！你干嘛呢？装神弄鬼的你。
，把我还给我自己，把我还给我自己，把我还给我自己。起来了吗？我出差行程结束了，大后天就回来了。小宝买车差两万块钱，今天给他一取吧。真把自己当大款了你今天怎么起这么早？嗯，亲爱的，你怎么忽然的瘦了呢？啊啊！不是不是，不是不是，我真的不知道怎么回事，我完全不知道怎么会在你们家里不是，我真不知道怎么会在你们家里。我我发誓，我什么都没干。他到底是谁？他怎么会跟你睡在一张床上？昨天晚上我醒了好几次，一直以为他是你。可是我很清楚，我跟他什么都没有做。不信，不信你就报警。误会，真的是误会。我，对，咱们见过的，我姓王。你们家邻居，隔壁老王。哎，是是是，呃呃，我是老王，但但我不是那种老王。啊啊！陈远明真乖，我干啥？哎，我叫王永健，身体和心灵永远健康的意思。你再不说实话，你就叫王永死了。不是兄弟。大早起来睡在别人媳妇的床上，本该是充满希望的早晨被打成这个样子，我比你更想知道事情的真相。可我他妈的死，我也想不起来呀！呀！啊！不不不不不不！你知道我最近这一段时间老是失眠，昨晚我也是吃了安眠药就睡下了。我哪知道我身边躺的男人不是你？再说了，我睡得也不死呀。断断续续醒过几次，我，我发誓，我跟他什么都没有做过。你信吗？好，你不信我，你可以去报警啊！我是不会放过你的。你一句不知道就完事儿了啊！你你干嘛啊你啊
。我现在怀疑是你媳妇儿搞的鬼。怎么了？男人的贞操就不值钱了？我找谁去说理去？哎，你还……上来！我读了二十年书了，人品归种，学识渊博。我我要干这种事情，我干嘛来你家？这就是我没杀你的原因。昨天晚上的记忆我他妈全忘了，我什么都想不起来。给我时间，我搞清楚。OK。事情没弄清楚之前，你哪儿得去？不是，我他妈什么都想不起，到底怎么回事？这是。怎么了？我我要报警，卡里两万块钱被别人盗取了。昨天晚上，我是收到了十几条的银行交易短信，可我怎么不知道呢？我我没看到这。从记录上来看，这十几笔交易总共三百多块钱，是通过手机银行转账转入一个快言直播平台上。然后购买了各种礼物，搭上了一位女主播。女主播？对，网名叶来香。认识啊？我我是她的粉丝。从昨天晚上十点一直到凌晨两点，你的账户信息出现在叶来香的直播平台上，而且打赏的次数和金额都对得上。那会不会？我的账号也一起被盗了，那就要看看跟叶来香互动的聊天记录。你妻子出差了？啊。你的公司正在重组，你休假一周。是。如果真是有人盗了你的账号，那么这个人怎么会知道你的信息？好好想想，是不是你打赏了女主播给忘了？目前的证据。表面像是我干的，可我怎么都想不起来呢？这，还有，我的卡上只有两万块钱，可是交易信息显示三万，这，这一万块钱是是怎么来的？这，这，肯定是偷的，要不然你不会忘。这一万，应该是从你绑定的微信中转入的。对对对，这一万。这一万是刘斯托洛夫斯基转账给我的，好奇怪的名字，这个微信好友，哎呦，我我没印象。你他妈睡了我老婆，你还抓走了我的钱，是是。上帝啊！喂，我站住
啊，你跑！哎，不是，刘姐，你看，这视频说明昨天晚上我们已经混得很熟了，可我一点印象都没有。你呢？不是，这他妈到底怎么回事？这是。阿姨，有大事，等一下好吗？你有没有觉得咱们俩遭遇的像一部电影？你是说宿醉？对对对，不是宿醉又是什么呢？不让你，我不让进你厕所。我我，阿姨，阿姨，爸爸，别以为你有大事，我就不敢打你，打死你！不让你耍流氓。宿醉首先是要喝酒才对，可是我昨天晚上压根没喝酒啊。昨晚我跟朋友喝过酒，喝完酒到了买单的时候，他们就全跑了，服务员就盯上了我。哎，你凭什么叫我买单啊？对不对？然后呢？然后，哎呀，我就指着窗户说：“飞碟。”转移视线，准备逃跑。很遗憾。服务员对这种套路很有免疫力，于是我就拍桌而起，武力解决，放下钱我就走了，然后就走到了咱们小区的院中。嗯，我实在想不起来了。昨晚上你最后的记忆是什么？我忘了。你忘了啊你？美女，很高兴摇到你，约吗？你他妈天生就是老王的料，不是？老婆出差不在家，你说哪个男人春心不动啊？我就没有。然后呢？然后一大早醒来就躺在你家床上了。哎，我向来都是在五分钟之内删掉陌生女网友的通讯录和聊天记录的。昨天晚上咱们在一起，记忆又共同丢失了。嗯，这就说明，有个人像《宿醉》里面那个胖子一样，给咱俩共同下了药。我没有小舅子，而你有，对不对？不是，我好几天没见他了。眼下我借钱给他买车，他给我下药，这不合理啊。有时候合理的事情往往都不是真相，就从他查起。不过现在当下最重要的是你要还我钱，不是？你这提醒我了，还有我两万块钱，过两天我老婆就回来了，她要知道这事就完了。哎，叶来香不在线，我不管。这两天除了弄清楚事情的真相之外，你必须还我钱，否则我让隔壁老王永远消失。哎，有了，找物业，看昨晚的监控。小区的监控都坏了好几天了。嗯，好吧，死马当活马医吧。我现在给他打电话。你现在给他打，你这么问他能跟你说吗？不，那咋办啊？找到他，我有办法。丽丽，你想买什么车？你喜欢什么车？我觉得大众还不错。那就买那个呗。我姐答应借我两万块钱。一会儿我姐夫立马转给我。那好啊，我给他打个电话。嗯。怎么，他不接你电话呀？关机了。我就知道他不想借给我钱。等我姐回来，我觉得他好看。我姐夫在家，最怕我姐了。等我姐回来。我姐在家，可是大姐大。哎，丽丽，丽丽，我没钱。哥，你不是要劫色吧？给男人争点气吧。我告诉你，你女朋友现在在我手上，你老老实实回答我几个问题，不然的话，呵呵你问，昨天晚上你在哪里
，都干了什么？在酒店，一直在酒店。你撒谎，说老实话。不信你去问。哎，我女朋友练过跆拳道，你们是怎么制服她的呀？这夜来香又不在线，看来他见好就收了。我跟我老婆的清白了，还有我的钱怎么办啊？你别激动了，好吧？咱这不想办法了吗？出了这事儿，我难免要怀疑我老婆。现在我老婆很生气，我给她打电话她也不接。那你去找她，除非我弄清楚事情的真相。这都是你害的。我我我老婆也快回来了。现在你小舅子这条线索也断了。你告诉我，你到底要闹哪样呀前来说，你昨天晚上开的房，你看房干嘛了？哎，我问你呢。哎，你你干嘛你？可不可以告诉我为什么呀？啊！我不知道，我真的想不起来了。想不起来，你调查个屁啊！从视频能看出来，咱俩昨天晚上已经很熟了。即便你跟我媳妇也没做什么，可那一万块钱你什么时候给我还啊？喂，大鹏。你最近手头宽裕吧？什么？你要结婚？你你不是上个月刚结完婚吗？闪婚闪离又闪婚。哦，好吧，那到时候我一定到。喂，哥，我是永健。呃，行了，别打了。人活成你这样，我真服了我。怎么办呀、啊？你干什么？我才结婚两年，我肾还好着呢，怎么着也值三万块钱吧。那你说咋办嘛？我比你更着急。不行就报警，找叶良宵要钱。不是，那这样我媳妇儿是不是就知道了？她要知道了，那我们这婚姻的小船说翻就翻了呗。如果想办法一天挣三万呢？不是
，我再穷的我也不能偷，不能抢，不能出卖肉体啊。如果赚的是骗子的钱呢？小区。哎，看，烧死。这其实只是烧死好好。妈，来操！老四不。哎，涛哥。<笑>您放心，您过大寿，我肯定去。好，彭大饭庄是吧？好嘞，好嘞。那个涛哥，您放心，明天准时到。好，再见啊，涛哥。交，不是，包钱。你先别踩他去，走他炮。这是什么？站住！站住！站住！站住！抓住他们，弄死他！不要！你看他们！哎，你们一起吧你！为什么只拽我呀？对。出来！我看见你了！赶紧出来！打扰了，不好意思啊，继续。
，前面没人，肯定在那边。走，走走走走走，回来回来回来，他骗人的，流血了。哦，大哥，遵照您的吩咐，我已经把那位先生的车阵成功破坏了。大哥，快跑啊！这什么情况？哎呀呀！老王，兄妹，我真的打死你啊！我，哥在这里。哎呀哎呀，你有什么业务？嗯，我他妈约个妹子，让你他妈搅黄了。嗯，不是我。谁呢？哥，是不是跑前面去了？追，走！有小心，跑，跑，走。头上咋又飙血了？钱呢？跑了几没没没顾上了。那里面有我两百块钱呢，你他妈是不是想玩死我呀你、啊？我我也没想到事会闹成这个样子嘛。你干嘛？一言不合给我照相。我是在给你拍遗照。啊？因为接下来我要打死你！别别打了，别打了！照片提醒了我，我想我能找到叶兰香了。你看，这是我之前看叶兰香直播的时候截屏，后面是她的健身照，证明她平时喜欢健身。我看你也是练过健身的，你应该能认出来这是哪个健身房吧？从健身房的装修风格来看，应该是那家健身房，是全国连锁的。之前我在挑逗的时候。啊不，之前我在跟他聊艺术和人生的时候，他告诉过我，他和我们在一个城市。注意力集中在胸部，非常好。啊，左边多用力，左边多用力。好，再来两个。好，哎，好，你先自己做一做。好。哎，你好，您是健身吗？哦，不是，这个人您看认识吗？哎，看你眼珠子，本性露出来了吧？呃。这个是欧阳燕女士，她是咱这儿的会员，不过她很久没过来了。呃，您是她朋友？是是是。啊，她认识，认识。啊天的线都又断了，你说怎么办呀、啊？一千二，一千二，你你打死我也是一千二。我这有三百块
，你有多少？哎呀，一千薄一万，迟了，拿到酬金全给你。哎，董先生，那个，您的爱狗啊，马上给您送到。哎，好的好的，那等会儿见啊。哎，好好好，一万块到手了，成了成了，来，够，走。<笑>哎，走啊，六姐，咋了？这回干的不错，有零钱没？这你的，这我的。站住！还我钱！这有钱人就是胆大，车都不带锁门的，钥匙也没拔。哥，发财了！今天是个好日子呀，美好的一。哥，我们正找你呢，这。你所赐，你们要干啥吗？给我滚！不会锁好车门呀、啊？路子，路子，别他妈动我！我说你俩到底要干啥吗？今天我哥俩就带你兜兜风，你信不？那。又搭上一钱，加上上次下棋的本钱，我在你身上已经损失了一万一千五了。你先别担心，失主有可能认不出这是一只假狗。这是诈骗，是要坐牢的。我知道，你我虽然穷，但是违法乱纪事我从来不做的。失主要真给了酬金，全全当是我借的。等我度过这一劫，我再把钱还给他，顺便道个歉。那也只能这样了。哎，弄成这样子还不容易啊。那只狗很像，可它不是。你们也想弄点钱？不不，叔，您看啊，那您丢的那只狗，肯定跟您是相依为命的。它就像您的亲人，像您的兄弟姐妹，像您的儿女。其实我们呢是想安慰您一下，送给您一只差不多的狗。主要目的是很简单，就是安慰您。让你们不再伤心啊
，真的，人人间有大爱吗？大爷，你你，哎，这这这是。你们知道吗？啊，丢的那只狗，是我老伴在的时候，一树养大的。看着他，我就想着老伴还在，他没走。老人家让我们感动了，有没有？是啊，人这一辈子，伴随自己最长的人，应该就是自己的老婆或老公了、啊。你干什么呀？卸载微信，微信里有鬼，难道你不知道？我能不知道吗？我这一万块钱就是从我的微信里转给你的。你你想干嘛？我又损失了一万块钱，我他妈受够了我！我这也是没办法嘛。难难道你不怕老头那把刀？还我老婆行的，你还我钱。你自己也看见了，我尽力了，只不过运气差了一点点。那你活着干什么？我今天要代表所有的邻居灭了你这个老王。好吧，你打死我吧！反正我老婆明天就回来了，没法给她交代了。死了好，这次我看破红尘了。你你你打死我吧，打死我，打死我，打死我吧，打死我吧，你打死我吧，打死我，打死我。谁呀、啊？陆琴，你你咋来了？陆琴，有些人吗？他他不在这儿。上次的事儿，你弄清楚没有？我确信你什么都没有做，可是你为什么会躺在我的床上？你到底什么来路？我真的什么都不知道啊！你一句不知道就完事儿了吗？我越想越生气，越想越心慌。两天了，刘杰都没有来找我，他肯定是在怀疑我。你，都是你害的！哎，哎呀，你给我时间，我会搞清楚的，好不好？哎呦我的天！我老婆回来了，赶紧进屋去躲一躲吧。我为什么要躲？哎呦，你这还用问吗？你咋今天回来了？咋你还不欢迎啊？啊，欢迎欢迎。哎，对了，小宝打电话，他跟我说你咋把钱还没转给他？那个，我这，我。啊，我傻了，我要跟你在一块儿，要不你要跑了，我就啥都没了。哎，这，你是？啊，我我我给你们介绍一下啊。这个是我老婆莫然啊，她她是咱们的邻居，叫刘杰，咱们很熟是吧？啊，对，来来，里边坐，里边坐。还是不相信我，这怎么回事？事情就是这样的，你现在明白了吧？
你老公老王，就是老王。趁我不在家，王永健，你竟跟我搞这种事，还在自家门口，你让我以后怎么见人？我，我不是老王，我真不是。都别吵了，我想起来了，我们家有监控。刘杰，你看，是你把我背到你家的，好不好？兄弟，你够意思。怎么样？你现在相信我了吧，老公？你什么时候在咱家装摄像头了？就上个月我出去学习装的呀，我怕你不在，变成老王，所以……你你早说不就这没这事儿了吗？啊，对不起，宝贝儿，我我误会你了啊！啊，老王，啊、啥也不说了，啥都不说了啊。你是不是把那两万块钱全刷给女主播了？不是我，不是，矿泉水。我真的错了，可是，那都是在我失去理智情况下才做出来的。老婆，那天晚上所有的事情我都失去记忆了，我真的想不起来了。哦，对了，刘杰可以作证，他也失去记忆了。我们怀疑有人给我们下了药，这是个阴谋，这是个圈套。鬼才相信你说的话。老王没说谎，我有重大发现。
，你能不能不要转来转去的？你，哎，他们来了，咋样？怎么样？我大学老师帮忙化验了，里面有违禁的可致人失忆的迷情药。这，这就对了，老王，你那药从哪弄来的？不是，你说话呀！我，我想不起来。哎，这很像酒店房间里那个收费的水啊！哎，老王，那天晚上你开我房吧？不，哎，老王，你再仔细想一想啊，那天晚上你为什么要开房？开了房最后又发生了什么？这可关系到咱们俩弄清楚事情的真相呀、啊！你能不说话不？哪家酒店？我，我真的想不起。哎呦，哎呀，老王，你记忆怎么这么差呢？不就是咱们小区后面那个快捷吗？刘杰。你不说话会死人是吧？你你这这这是什么态度？这我是帮你在追查真相，没有真相。你还在隐瞒什么？我我没有。我姐姐的同事就在那家酒店前台上班，我自己过去的话，肯定可以给我调监控。我，你自己说还是我去查？告诉我真相。今天，露丝，兴趣找，有没有兴趣找一两？欧了，晚上八点。进来。哎呀，不要急，人家喜欢温柔轻松嘛，先洗澡吧。我的记忆只能到这里了，难道这样还不够吗？莫然，对不起了。我爱我的可以跟我离婚，虽然我们的爱情不是可以长线维持的股票。不，我我爱你，只是有时候感觉寂寞，有时候缺乏激情。莫然，我真的错了。换成你，你会原谅我吗？对。确实不可饶恕。哎，哎，老王，老王，哎。干嘛呢你？你现在要做不是寻短见，而是让你老婆原谅你。谁说我寻短见了我的？不好意思，我我先看见矿山水我就犯愁。我要找露丝，我要报仇。仙人跳一蹦比天高，你跑哪找去啊？如果真的是仙人跳的话，他为什么拿走我钱包里的钱，不拿走我卡里的钱？他图什么？当然是等待时机，敲诈你一笔大的了。反正你老婆已经知道了，你干脆报警吧。光他给咱下药这件事儿就够抓他的了。露丝。我
知道，我知道怎么找托洛斯了。怎么找？你帮我。我一帮你，我就没好事儿。老王，哎，我就我就看你老王还能给我带来什么美运。喂，涛哥，你在哪个包间啊？好嘞，好嘞，马上到。我们又见面了。你怎么知道我在这儿？您放心，您过大寿，我肯定去。好，彭大范庄师傅，那个涛哥，您放心，明天准时到。哥，哥，哥，哥，你，哥，你放过我吧，哥。哥，我错了，我错，我真的错了。错？当时你打我的时候，你咋就不知道错呢？当时我现在知道错了吗？我就问你个什么情况，你就给我一顿暴打呀？今天我让你也见识见识我的厉害。哈哈哥，你保重。没用的东西，哥，我出来，哥，哥，我跪下，我给你跪下，哥，你饶过我吧，哥，起来。知道的，他，但是他没有其他男人吗？他在哪呢？嗯，告诉我，他有艾滋病啊认识我不？站住！站住！那天晚上你到底干了什么？哎呀，不要急，人家喜欢温柔的前奏嘛。继续打。
像要是为了营造醉生梦死的感觉呀、啊。话说，今天晚上你好威猛的呀，我都拍下来了。你到底想干嘛你？我拍照技术挺好的，构图挺不错的，要不你花钱买回去看看？你卑鄙下流无耻啊你！啊啊、不，你你中招了吗？他他也就那两下子，人跑了我去。大晚上都戴墨镜，真怕丢人啊！滚！哎呀，这这相当好看啊！哎哎，再等一下。就带这点钱啊！这美女是谁啊？我说那女骗子有艾滋病，那家伙真相信了，那叫一担心啊，硬拉着去做体检，结果就打起来了，一路上打到了派出所，警察就在露丝的手机里发现了偷拍视频，给你打电话关机，然后就找到你家了。那你的意思，我没跟他去是对的？兄弟，悬崖勒马，好样的！那我媳妇儿是不是也知道这事儿？漠然，漠然，难得在有美女投怀送抱的时候，你还记得我？我错了，我真的错了。那两万块钱咋办？我已经联系过叶来香了。他怎么说的？钱全给咱们打回卡上了，不过，咱们不能全拿。对，这是拾金不昧，应该适当奖励。不，为了他这个人。什么意思？我打听到做主播是他的兼职，她老公现在得了癌症，她需要赚钱。这几天她之所以没上线，因为一直在医院陪她老公做化疗。头发全都掉光了，整个人都不像以前那么帅气了。他们两个人手拉着手，不离不弃。大家好，这是我给我老公整的营养粥，你们觉得怎么样呢？你们还有没有别的更好的做法呢？大家都可以跟我们分享一下。